得最初发布《麦氏漫语》节目时，曾有热心观众搬运我的节目，并送我一个称呼，叫“正经厨娘”。其实厨娘还真是个正经职业，并且历史悠久，在宋代尤其流行。据说宋代厨娘是极受欢迎的职业女性，上班时会带着全套烹饪工具，有助理帮厨。负责操持达官显贵们的高级宴会，工资还高得很，约等于今天的年薪百万不是梦。宋代浦江有位姓吴的厨娘，还留下了一本流传至今的食谱书，叫《吴氏钟馗录》，里边菜谱都写得很详尽。其中有一道卤焙鸡，用材精简，做法很别致，满满的都是厨娘的巧思。卤焙鸡。用鸡一只，水煮八分熟，剁作小块，锅内放油少许，烧热，放鸡在内略炒，以楦子或碗盖定，烧即热，醋酒相伴，入盐少许，烹之，后干再烹，如此数次，后十分酥熟取用。原文很简明，只是出现了一个叫“炫子”的不明厨具。现在市面上可以买到的炫子长这样，算是个做凉皮粉皮的专用工具。倒入粉浆后，把炫子在水中一转，用离心力铺开粉浆，一张粉皮就做好了。这与古时候的炫子，《水浒传》里也有出现。鲁智深在醉酒大闹五台山时，曾用炫子舀酒吃。啊，喝，喝呀！嗯嗯嗯。其实古人的炫子是温酒专用的，明代小学课本里能找到一个简笔画，大概长这样。我猜也许和现在的炫子差不多，是个圆形金属深盘，倒入酒后在热水中漂浮旋转，便能温酒。选走地鸡一只。锅里汆个水，小火焖二十分钟到八分熟，捞出来浸在冰水中，或是冲冷水降温，剁成小块，白斩鸡就做好了。再起油锅，一整头大蒜去皮后下锅。小火炸到金黄，捞出待用。在蒜油中下鸡块和姜片。鸡比较大的话，分两次炒，要炒到表面全部上色变黄，吸出鸡油。找一个炫子或是大而深的碗都行，反扣在锅里，将火转小。另外，在碗中倒入酒和米醋。吴厨娘没有说是什么酒什么醋，不过她是浦江人，也就是浙江金华。用江浙流行的黄酒应该没错。另外，这道菜还用了好多醋。一开始我也是犹豫的，特意选了味道柔和的米醋，混合后再加半小勺盐，拌拌匀，把酒醋汁加一点到锅里，小火慢烹，到汤汁变干，再加少许，这样分三到四次把所有的汁加完。因为鸡块被碗盖住了，水蒸气在内部循环不容易蒸发掉，所以烹煮时不需要加水。这样小火慢烹，中间可以翻动几次，让锅里始终保持着水分不多但也不会干锅的状态。最后拿走大碗，刚才炸过的蒜头回锅，看到汤汁收干，锅底重新吸出鸡油就好了。出锅前可以撒点红椒圈和小葱花。这道菜虽然用了不少醋，但是大部分醋酸在长时间的加热过程中挥发掉了，吃起来并没有太明显的酸味鸡肉是软嫩入味的，一点微微的酸呢，更能激发出鸡肉本身的甜。整个烹饪过程都是无水的，这样让鸡肉的鲜味好像浓缩过一样。用炫子或碗盖住的烹饪小技巧也非常实用，应该能适用于各种慢炖的菜式。
虽然古人的菜谱不像今天能有那么丰富的食材，但其实这样简单的食材也足以做出一盘好菜了。